ടിപ്സ് ഫോർ ഹാപ്പി ലൈഫ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം മുടിക്ക് നല്ല നീളവും ഉള്ളും തിളക്കവും ഒക്കെ ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് മിക്ക പെൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല ആരോഗ്യമുള്ളതും തിളക്കമുള്ളതുമായ മുടി ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കഞ്ഞിവെള്ളം ഈയിടെ വന്ന ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സുകൾ കഞ്ഞിവെള്ളത്തെക്കുറിച്ചും അത് അതുപോലെ തന്നെ ഓണിയൻ ലോഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഇനി പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കഞ്ഞിവെള്ളം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല നമ്മുടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും കറുപ്പ് നിറ നിലനിർത്താനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി സംഭവമാണ് കഞ്ഞിവെള്ളം ഞാൻ ഏതായാലും കഞ്ഞിവെള്ളം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി നിങ്ങളും ഈ വീഡിയോ ഫുള്ള് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കും നമ്മൾ മാത്രമാണ് കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെയും ഉപയോഗിക്കാതെ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ജപ്പാനിലെയും ചൈനയിലെയും ഒക്കെ സ്ത്രീകളുടെ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സിൽക്കി ഹെയറിൻ്റെ രഹസ്യം കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് അവർ മുടിയിൽ മാത്രമല്ല ചർമ്മത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം നിലനിർത്താനും കഞ്ഞിവെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പൊടിയൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ദിവസവുമുള്ള ഒന്നാണ് കഞ്ഞിവെള്ളം വളരെയേറെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഒരു കേശ സംരക്ഷണ മാർഗമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമാണ് കഞ്ഞിവെള്ളം യൂസ് ചെയ്യുന്ന നാട്ടിലെ ആൾക്കാരുടെ മുടി എൺപതുകളിൽ പോലും കറുത്തായിട്ട് തന്നെ വളരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ചെയ്തു പോകുന്നിരുന്ന ഒരു ഹെയർ കെയർ ടിപ്പ് ആയിരുന്നു ഇത് നല്ല തിളക്കവും നീളവും ഒക്കെയുള്ള മുടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ലഭിച്ചു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പല പെൺകുട്ടികളും പറയാറുണ്ട് മുടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊട്ടിപ്പോകുന്നു എന്നുള്ളത് അതിനൊക്കെ വളരെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ മുടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകമായ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ധാരാളമുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളം ഏറ്റവും ഗുണകരമായ ഒരു കണ്ടീഷനർ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഷാംപൂ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം കണ്ടീഷണർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് താളിയോ അതുപോലെ തന്നെ ഹെർബൽ ഷാംപൂ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്നുകൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം കണ്ടീഷണർ കഞ്ഞിവെള്ളം നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഷാംപൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ താളി ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അതിന് ശേഷം മുടിയിൽ നമുക്ക് കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് സോഫ്റ്റായിട്ട് മസാജ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സാധാരണ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് അതായത് ധാരാളം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ വാഷ് ചെയ്ത് കളയുക പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് അരി കഴുകിയ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാമോ എന്നുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന നെല്ല് നമുക്കത്ര വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന നെല്ല് കൊണ്ടുള്ള അരിയും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അത് കുതിർത്ത് വെച്ച ശേഷം അതിൽ നിന്നുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതായത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് തിളപ്പിക്കാതെ തന്നെയും വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാവുന്നതാണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലാത്തവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചോറ് വെച്ചതിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന കഞ്ഞിവെള്ളം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ നല്ലത് നമ്മുടെ മുടിയിൽ ഒഴിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള അളവിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക അത് തണുക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കുക അത് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ വെച്ച ശേഷം അതായത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫെർമിൻ്റ് ആകുന്ന ആ ഒരു സമയം കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് അരിച്ചുപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലയിലേക്ക് ചോറിൻ്റെ അംശവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു തുണി ഉപയോഗിച്ച് അരിച്ച ശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മുടിയുടെ അറ്റം പിളരുന്നവർ മുടിയിൽ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഞ്ഞിവെള്ളം പുരട്ടി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുരട്ടി വെച്ച ശേ പുരട്ടി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതലായിട്ട് മേത്ത് വീഴുന്നു മുപ്പത് മിനിറ്റൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു സ്പ്രേയറിൽ എടുത്തിട്ടൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി മുടിയുടെ അറ്റത്ത് സ്പ്രേ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ തലയോട്ടിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് ചിലർക്ക് അത് നിർവി നിർവികത്തിനൊക്കെ കാരണമാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്തരക്കാർ അത് മുടി ചെറിയ അളവിൽ ഒരു സ്പ്രേ ചെയ്താൽ മതിയാകും ദിവസവും ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മുട
മുടി വളർച്ച വളരെയേറെ കുറവുള്ള വ്യക്തികൾ കഞ്ഞിവെള്ളം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ അരച്ചുകൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കലക്കിയ ശേഷം മുടി മസാജ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മുടി കഴുകാനായിട്ട് മാ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് സാധാരണ പോലെ നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ മുടി കഴുകുമ്പോൾ അത്ര നല്ല ഒരു സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു സുഗന്ധം കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുടി കഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ ലാവൻഡർ ഓയിൽ അല്പം ചേർക്കാവുന്നതാണ് ചർമ്മത്തിനും കഞ്ഞിവെള്ളം പതിവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നിരവധി ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒന്നാണ് ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് നല്ലൊരു നാച്ചുറൽ മോയ്സ്ചറൈസർ എന്ന ഗുണം നൽകുന്നുണ്ട് മുഖത്ത് നിറയെ കുഴികളുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മാർഗമാണ് കുറച്ച് കഞ്ഞിവെള്ളം തണുപ്പിച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു പഞ്ഞി മുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നമ്മുടെ മുഖത്ത് പല പ്രാവശ്യം പുരട്ടാവുന്നതാണ് കഞ്ഞിവെള്ളം കൊണ്ട് മുഖം കഴുകുന്നത് മുഖക്കുരുവിന് തടയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ മുഖക്കുരു ഉള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുക അതുപോലെ ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്ന പാട് അകലാനും കഞ്ഞിവെള്ളം പുരട്ടുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും താഴെ ഒരു ഹായ് എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള റെഡ് കളറിലെ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും മുടികൊഴിച്ചിൽ തടയാൻ ആഹാരത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഈ വീഡിയോയിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ കൂടി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ മുടി നല്ല തഴച്ച് വളരുന്ന മുടിയാണെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഹെയർ കെയർ ടിപ്സ് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ പങ്കുവയ്ക്കാവുന്നതാണത് വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇതുവരെ എന്നെ കേട്ട എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് നന്ദി അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം